హైదరాబాద్ నుంచి వలస కూలీలను పంపించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది రైల్వే శాఖ ఇప్పటి వరకు నగరం నుంచి రెండు ప్రత్యేక రైళ్లను పంపించింది మరోవైపు రైల్వే శాఖ కూడా ప్రభుత్వ అవసరాల మేరకు రైళ్లను సిద్దం చేస్తోంది రైళ్లలో ప్రయాణించే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఆహారం నీటి వసతి కల్పిస్తున్నారు వలస కూలీలు ఏమాత్రం డబ్బులు చెల్లించక్కర్లేదని ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తోందని అంటున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాకేష్ తో మా ప్రతినిధి ఆర్కే ఫేస్ టు ఫేస్ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఎవరైతే వలస కూలీలు ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా స్వగ్రామాలకు వెళ్ళొచ్చు అంటూ కూడా ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది అదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పూర్తి స్థాయి ఏర్పాట్లు చేస్తే రైళ్ళని కండించి నడిపించేందుకు సిద్ధమంటూ రైల్వే శాఖ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఇప్పటికే ప్రత్యేక రైళ్లు కొన్ని నడవడం జరిగింది అయితే ఒకసారి ఒకవేళ ప్రత్యేక రైళ్లు నడిస్తే ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తారు అదే సమయంలో అమౌంట్ విషయంలో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తారనే విషయాలను ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం అంతా మాట్లాడేందుకు రాకేష్ గారు ఉన్నారు రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాకేష్ గారు ఉన్నారు ఒకసారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సార్ ఓవరాల్గా ఈ శ్రామిక రైళ్లకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ మనకి ఏవైతే రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయో ప్యాసింజర్ క్యాన్ ట్రైన్స్ అన్ని కూడా మే సెవెంటీన్ వరకు క్యాన్సిల్ చేయడం అయిందండి ఇప్పుడు మేము నడుస్తు నడుస్తుంది ఏంటంటే ఓన్లీ స్టామిక్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ గివర్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ అన్ని కూడా ఈజ్ ఆర్ బీయింగ్ రో రన్ ఓన్లీ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మనకున్న ఏవైతే తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మా జోన్ పరిధిలో ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి ఏమైనా మైగ్రెంట్ లేబర్ కానీ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ కానీ టూరిస్ట్ కానీ పంపించాల్సి వస్తుంటే వాళ్ళే ఐడెంటిఫై చేసి ఎంతమంది ఉన్నారని మాకు చెప్పి ఏ డెస్టినేషన్ నుంచి ఏ ఒరిజినేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి డెస్టినేషన్ చెప్తే అకార్డింగ్లీ విల్ బీ ప్లానింగ్ జనరల్లీ ఆన్ యావరేజ్ పర్ ట్రైన్ అన్ టూ హండ్రెడ్ ప్యాసింజర్స్ వెళ్తున్నారండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎవరైతే ప్యాసింజర్స్ ఈ ట్రైన్స్లో వెళ్తారో వీళ్ళందరినీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దే విల్ బీ స్క్రీనింగ్ ఆల్ ద ప్యాసింజర్స్ ఎవరికైతే సిమ్టమ్స్ లేవో వాళ్ళు మాత్రం ఆ స్టేషన్కి తీసుకొని వస్తారు స్టేషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మేమేం చేస్తామంటే మా సైడ్ నుంచి విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఆర్ ద ప్యాసింజర్స్ విల్ బీ బోర్డింగ్ బై ద ట్రైన్ వాళ్ళందరికీ మాస్క్ ఉండేటట్లు స్ట్రిక్ట్లీ ఎన్షూర్ చేసుకుంటాము అదే కాకుండా స్టేషన్స్కి వచ్చిన తర్వాత బోత్ ఎట్ ది స్టేషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ద ట్రైన్స్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ నామ్స్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది బోత్ మన స్టే స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు క్యూలో నిలబడడం కానీ ఈవెన్ ఇన్ ద కోచెస్ యాజ్ వెల్ సార్ ప్రధానంగా సీటింగ్ మనం చూసుకుంటే ఎయిట్ సీట్స్ ఉంటాయి సార్ సో ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో మనం సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నాం అక్కడ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం జనరలీ మనకి ఇప్పుడు టోటల్ ఒక స్లీపర్ క్లాస్ కోచ్ తీసుకుంటే సీటింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి సెవెంటీ టూ మెంబర్స్ ఉంటుందండి కాకపోతే ఈ ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏవైతే నడిపిస్తున్నా దాంట్లో కేవలం ఫిఫ్టీ ఫోర్ మెంబర్స్నే అలౌ చేయడం జరుగుతుంది సో దట్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పస్ ఏదైతే మిడిల్ బర్త్ ఉందో అది ఎవరు యూజ్ చేసుకోకుండా ఉండేటట్లు చూస్తున్నాం ఇది ఇన్స్యూర్ చేసుకోవడానికి కూడా మాకున్న ఏవైతే టికెట్ చెక్కింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారో స్టే ఆన్ బోర్డ్ ఆ ట్రైన్లో అలానే మనకి ఏవైతే సిబ్బంది ఉన్నారో సెక్యూరిటీ పరంగా ఆర్పీఆర్ కానీ జీఆర్పీ కానీ దే విల్ ఆల్సో బీ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ సో దట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఈవెన్ ద ట్రైన్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్లు చూస్తున్నామండి సార్ పేమెంట్స్ విషయంలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే అక్కడ ఎవరైతే ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా మీకు చెల్లిస్తుంది అవకాశం లేదండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏవైతే బుకింగ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయో స్టేషన్లో అవన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి సో ఈ ప్యాసింజర్స్ ఎవరైనా సరే వెదర్ దట్ బీ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆ కమ్యూనిటీ స్టేషన్స్ వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా టికెట్స్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వడం జరగదు ఈ ప పర్టికులర్ ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ బీయింగ్ రన్ ఓన్లీ అంత రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో అకార్డింగ్లీ ఏవైనా పేమెంట్ విషయంలో కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు ఇస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా మేము నడిపించిన రెండు ట్రైన్స్ తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే మాకు పేమెంట్ చేయడం జరిగింది సో వీ అపీల్ టు ఆల్ ద ప్యాసింజర్స్ ఎనీబడీ హూ ఈస్ వాంటింగ్ టు ట్రావెల్ బై దిస్ ట్రైన్స్ డోంట్ కమ్ టు స్టేషన్స్ డైరెక్ట్లీ బట్ రాదర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే పాసిబుల్ టు ట్రావెల్ బై దిస్ ట్రైన్స్ సార్ కొంతమంది నేరుగా స్టేషన్లో కూడా వస్తున్నారంటే మామూలు ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే వలస కార్మికులు కాకుండా ప్యాసింజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా నేరుగా స్టేషన్
రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలో అది చేసేటట్లు చూసుకుంటున్నాం సార్ అంటే లాంగ్ జర్నీస్ ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళే పరిస్థితులు కాబట్టి లోపల ఫుడ్ విషయంలో రైల్వే శాఖ వాళ్ళకి ఎలాంటి హామీ ఇవ్వబోతుంది ఈ ట్రైన్స్ ఏవైతే నడిపిస్తున్నా ప్రతి ఒక్క ట్రైన్ కూడా ఎన్ టు ఎన్ నడుస్తాయి అండి ఒరిజినేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ ఎన్రూ స్టేషన్లో ఆపకుండా డైరెక్ట్లీ డెస్టినేషన్ స్టేషన్ వరకు వెళ్తాయి సో అకార్డింగ్లీ ఏవైతే ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ అన్నీ కూడా స్టే ట్రైన్లోనే వాళ్ళకి ప్యాసింజర్స్కి అండేటట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సాధ్యమైనంత వరకు కొంత మెటీరియల్ స్టార్టింగ్లోనే ఇన్సూర్ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇఫ్ నీట్ బీ ఈవెన్ ఎన్రూ స్టేషన్లో కూడా మళ్ళీ లోడింగ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి అంద అందేటట్లు ఎన్సూర్ చేసుకుంటున్నామండి సార్ చివరిగా ఈ ట్రైన్ని శానిటైజ్ చేసి పంపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే చాలామంది కూడా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని ప్రొసీ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ శానిటైజ్ చేస్తామా లేకపోతే రిటర్న్లు చేస్తామా లేదండి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మస్ ఎప్పుడు ట్రైన్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఇట్ విల్ బీ థర్లీ చెక్ దాని తర్వాత క్లీన్ చేసిన తర్వాతనే ఉంటుంది ఒకవేళ ఒక ట్రిప్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బీ ప్రాపర్లీ మొత్తం కోస్ట్ని ప్రాపర్లీ డిసన్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాతనే ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద ప్రికాషన్స్ దట్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఎన్షూర్ దట్ ద ప్యాసింజర్స్ ట్రావెలింగ్ బై దిస్ ట్రైన్స్ ఆర్ సేఫ్ అకార్డింగ్లీ మా అదిగా కాకుండా ప్రతి కోస్ట్లో కూడా ఏవైతే హ్యాండ్ వాష్ కోసమో సోప్స్ కూడా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది కంటిన్యూస్లీ సో దట్ ఏవైతే ప్రికాషన్స్ పరంగా ఇవి తీసుకోవాలన్నా ఈ టైంలో వెదర్ ఇట్ ఈస్ బి మాస్క్ కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ శానిటైజేషన్ పరంగా కానీ ప్రతి ఒక్క ప్రిమిటివ్ మెకానిజంని స్ట్రిక్ట్లీ తీసుకుంటున్నామండి సో దట్ ప్యాసింజర్స్ వైల్ ట్రావెలింగ్ బైతే షుడ్ ఫీల్ దే ఆర్ సేఫ్ ఓకే మొత్తంగా అయితే వలస కార్మికులు ఎవరైతే ప్రయాణాలు చేయబోతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేయడం జరిగిందంటూ కూడా రాకేష్ గారు చెప్తున్నారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే ఈ ప్రత్యేక రైళ్ళకు సంబంధించిన మొత్తం అమౌంట్ని కూడా పే చేయడం జరుగుతుంది ఏ ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదంటూ కూడా ఆయన చాలా స్పష్టత ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే సాధారణ ప్యాసింజర్స్ కూడా చాలామంది రైల్వే స్టేషన్లకు వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడద్దు అదే సమయంలో రైల్వే శాఖను కూడా ఇబ్బంది పెట్టద్దంటూ కూడా ఆయన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మొత్తంగా ఇక్కడి నుంచి జర్నీ చేసే వాళ్ళకి ఆహారం విషయంలో కానీ లేకపోతే తాగునీటి విషయంలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూస్తామంటూ కూడా సిపిఆర్ఓ రాకేష్ గారు చెప్తున్నారు వీడియో జర్నలిస్ట్ శాంతో ఆర్కే ప్రైమ్